。肖战工作室发布一项声明，近日有娱乐公司工作人员对外称全权代理肖战的各项工作，并且接管肖战所有经济业务，甚至还自称是肖战的亲友，伪造肖战的签字、授权函等进行招摇撞骗。对此，肖战工作室发的这项声明中最后表示，肖战本人及团队均不认识此类人员。也未与这些人有过任何沟通或合作，请大家仔细辨别真伪。同时，也将对这家娱乐公司保留追究相关人员法律责任的权利。从头到尾了解到这件事的经过，真是令人感到震惊。行骗的手段如此拙劣又如此胆大包天，这已经不仅仅是道德品质的问题。伪造公贼、肖战签字，显然已经在法律的边缘踩踏。如果使第三方蒙受损失，或给肖战及工作室带来不必要的麻烦，那是分分钟要进去踩缝纫机的节奏呀。肖战及工作室以前就遇到过类似情况，记得当时也是发的声明，并公布指定商务合作邮箱，希望商务团队以官方为准，谨慎甄别，谨防受骗。现在有一些人又如法炮制，真是利字当头，不惜铤而走险。这一次工作室反应很及时，在发现问题之后，第一时间就发布了这项声明，不仅提醒大家不要上当，还重点辟谣团队变更。那些看到肖战有如此高的商业价值，就冒充团队接触商务。中饱私囊的人，如果再做类似的勾当，下场会很悲惨。看来是电影要上了。肖战最近官宣的宝石龙大卖特卖，无数奥龙浮出水面，非凡的购买力让越来越多的商家也想趁机大捞一笔。但他们此种做法虽无本万利，却损害了肖战的声誉和利益，他们也必将为此付出代价。君子爱财，取之有道，靠自己的智慧和汗水挣了钱花的才心安，否则头上这柄达摩克里斯之剑，早晚有一天会落下来。另外，这件事在我们看来匪夷所思且一头雾水，说明参与此事的某娱乐公司的那些人绝对是圈内人呀。这一系列操作非常熟练且非常内行，想获取一定的利益是一方面，探究合作底价、影视资源的底细，最终截胡才是他们的终极目标。这样的戏码已经不知上演多少遍了。还好肖战及工作室反应迅速，将一切可能出现的危险消灭于萌芽中。也希望那些心思不正的人，把精力用在学习和工作。精进业务上，靠自己的努力获得自己梦想中的一切。肖战和宝石龙合作后，一时间引来了非常多小飞侠大力支持。宝石龙有一位门店的店长就在平台上向肖战哭诉，直言自己一直都在努力备货，结果永远都是不够用，这可真够凡尔赛了。值得一提的是，店长爆料连包装盒都没有了，都是随后补上。简言之就是一句话，所有的东西都被一扫而空。据悉，有一位宝石龙的店长发文向肖战哭诉。直言自己一直都在备货，可是永远都不够用，连包装盒都没有了，要随后慢慢来补。不禁感叹一下肖战强大的个人影响力和号召力，商业价值也太高了。另外，肖战同款早就被一扫而空了，哪怕是价格几十万也不例外，这已经成为了常态。从粉丝们的反响来看，大家也都惊呆了，纷纷为小飞侠点赞，毫不夸张。肖战能够凭借一己之力拉动一家品牌的经济增长，这可不是危言耸听，都是实打实看到的情况。对于肖战来说，肖战的影响力非常大，世界范围内都享誉盛名，陆陆续续也官宣了非常多高奢品牌，都给足了肖战牌面。总之，恭喜肖战，这就是肖战商业价值的最好证明。一直以来，网上总有人说肖战不行了，不受待见，结果如何？都想看肖战出糗，结果往往都是搬起石头砸自己的脚。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，我们就是可以继续期待肖战，支持肖战，不离不弃。随着肖战官宣成为全球顶奢珠宝品牌宝石龙代言人，这家品牌就一直都在热搜榜上，也毋庸置疑得到了大家的大力支持。没想到肖战宝石龙已经被抢到崩溃，连包装盒都供不应求，只能随后补上。值得一提的是，这得益于肖战强大的个人影响力和号召力，也离不开大家的大力支持。据悉，肖战和宝石龙合作后，迅速掀起一波支持浪潮，有多位粉丝直接晒出几十万的订单截图。宠爱和支持肖战从来都是真金白银，丝毫不藏着掖着。另外，肖战宝石龙也被抢到崩溃，甚至连袋子和包装盒都没有了，完完全全就是供不应求，一直上货，一直缺货。肖战太强大，小飞侠购买力太牛。从粉丝们的反响来看，大家看到这样的场面也都乐了。这就是品牌方选择肖战为代言人的结果，每一次都被抢断货。肖战能够为品牌方带来影响力和购买力，赚得盆满钵满。另外，品牌方也给足了肖战牌面，没有考察期，直接空降官宣。执行总裁也一直都在夸赞肖战，事实证明肖战配得上。总之，恭喜品牌方，也感谢大家对肖战代言品牌的大力支持，非常感动。还是那句话，肖战是优秀的实力派演员。
也是一位值得信赖的正能量偶像，可以继续期待和支持肖战的代言品牌。接下来的肖战还有舞台和新电影《射雕英雄传》，拭目以待，不见不散。青年演员肖战捷报频传，除了官宣新代言宝石龙，来自北京的一家官媒。北京文艺广播更是直接官宣肖战再展新荣誉。肖战主演的经典之作三部曲都入围荣耀盛典，非常牛。值得一提的是，官媒还大大方方为肖战打 call， 看起来非常宠爱肖战。这也不是第一次发生这种事情。据北京官媒北京文艺广播爆料，青年演员歌手肖战再展新荣誉。肖战主演的《梦中的那片海》《骄阳伴我》和《玉骨遥》三部剧都入围荣耀盛典，这些都是肖战在2023年带来的作品。都享誉盛名，获得了非常多荣誉大奖。另一方面，官方还为肖战和肖战主演的作品打 call 送祝福，非常感动。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示不用多说，都会继续推荐肖战的作品。这并不是盲目支持，而是肖战主演的作品本身就是经典之作，多次上新卫视黄金档，直到现在都在热播。另外，肖战作为温暖的优质偶像，非常得宠，肖战也确实值得如此。总之，恭喜肖战入围，就是对肖战的高度认可。希望肖战可以继续努力，再接再厉，未来的路很长，坚定脚步，勇毅前行，不抛弃，不放弃。这段时间，肖战也有一些不好的舆论，根本掀不起大波浪。肖战是问心无愧的实力派演员和正能量偶像，注定肖战可以所向披靡，一往无前。随着青年演员肖战官宣成为全球顶奢珠宝品牌，宝石龙全球代言人，得到了网友们的疯抢。与此同时，宝石龙给肖战安排的一系列超高待遇，也让很多人眼红，于是就遭到了恶意举报。值得一提的是，有一部分人批评肖战和宝石龙的合作是在破坏行规，殊不知这是肖战自身实力太强大的缘故。品牌方的执行总裁也霸气维护肖战，站出来说明选择肖战的几点理由。据悉，肖战和宝石龙的合作遭到了恶意举报，有一些人批评肖战、宝石龙的很多行为破坏了行规，言外之意是动了自家艺人的蛋糕。又或者是自家艺人享受不到肖战这样的超高待遇，自己愤懑不平，想碰瓷肖战。对于肖战来说，肖战能够在世界范围内享誉盛名，享受超高待遇，这完完全全是实力所致，并不可能找关系。世界顶级大牌怎么可能给没有实力的人走后门？动动脑子都知道。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示不可思议，这是什么脑回路？还能怪别人太优秀？另一方面，宝石龙的执行总裁就站出来维护肖战。说出了选择肖战的原因，有一点就是想继续扩大肖战在中国的品牌影响力，这就意味着品牌方注重强强联合，都该明白了吧？总之，祝福肖战，只管努力走好自己的路，勇往直前。剩下的闲言碎语、流言蜚语根本不可能影响到肖战，人红是非多，很多人眼红肖战，这又如何？